بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنكذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لعلكم لعلكم تهتدون الله فاكر وشش مهربانيته 
বিগত জুমাগুলিতে সবর সম্পর্কে কিছু আলোচনা এসেছিল সবর তিন প্রকার আসবরু আলা তা আতিল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়ে সবুর করা দুনিয়ার যে কোনো ভালো কাজ দিনি কাজ করতে যাবেন সেখানে সবরের প্রয়োজন সবর ছাড়া কোনো নেক কাজ করা সম্ভব নয় অধিকাংশ নেক কাজই সবর সারা সম্ভব নয় সালাত আদায় করবেন সবরের দরকার সিয়াম পালন করবেন সবুরের দরকার হজ করতে যাবেন সবুরের দরকার মানুষকে খেদমত করতে যাবেন সবুরের দরকার আমাদের এক মুরব্বী বলছিলেন যে এতিমের মাথায় হাত দিলে তো সোয়াব পাওয়া যায় কিন্তু মাথায় যে এতিম হাত দিতে দেয় না এতিমের মাথায় হাত দিতে গেলেই তো লাথি মারে পিতা মাতার খেদমত করলে অনেক সোয়াব পাওয়া যায় কিন্তু পিতা মাতা যখন বয়স বেশি হয়ে যায় এমন আচরণ শুরু করে যে সেখানে সবুর ছাড়া সেই ভালো কাজটি করা সম্ভব হয় না যেই ছেলের মধ্যে সবুর আছে ওই ছেলে মেয়ে মেয়ে ওই ছেলে বা সেই মেয়ে এই বয়োবৃদ্ধ পিতা মাতার খেদমত করে সোয়াব কামাতে সক্ষম হয়ে থাকে আর যার মধ্যে সবর নেই সে পারে না এই বুড়া মানুষকে বাড়িতে তাড়াতাড়ি বাড়ি করো থাকলে আমার সমস্যা তো এই যে ভালো কাজ করতে গেলে সবুরের দরকার আবার পাপ থেকে বাঁচতে হলেও সবুরের দরকার আপনার চোখের সামনে অবৈধ টাকা ঘোরাফেরা করছে কঠিন সবর না থাকলে সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় অবৈধ কাজ চলছে আপনার চোখের সামনেই একজন লোক এসে অবৈধভাবে অনেক টাকা কামিয়ে নিল সেখানে সবর না করলে সে সেখান থেকে ফিরে আসাটা বড় কঠিন আকদার ইল্লাহ আল্লাহর তাকদিরের ফয়সালা সবরের সাথে ধৈর্যের সাথে মেনে নেওয়া এই সবরের কথাই আল্লাহ পাক সুরায় বাকারায় বলছেন তোমাদেরকে ভয় এবং ক্ষুধা মিনাল মাল সম্পদের ক্ষতি মানসিক টেনশন রোগ শোক এবং শস্যহানি এই ধরনের বিষয় আদি দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে আল্লাহ পাক গত জুমায় বলছিলাম যে আল্লাহ পাক বিপদ দিয়ে থাকেন দুই কারণে এক কারণ হলো পাপের শাস্তি হিসাবে পাপ থেকে ফিরে আসার জন্য বান্দাকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ পাক বালা মুসিবত দিয়ে থাকেন আর দ্বিতীয় প্রকার হলো ইমানের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ পাক বালা মুসিবত দিয়ে থাকেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কত বিষয়ে তার ভিতরে এক নাম্বার থাকবে খাওফ খাওফ মানে ভয় ভয় বড় ভয়াবহ জিনিস যখন ভয় মানুষের এসে যায় তখন মানুষ কোনো কাজই করতে পারে না রাক্ষসী ক্ষুধা ক্ষুধার্ত অবস্থায় আপনি খানা খাচ্ছেন খুব মূল্যবান খাবার হঠাৎ করে এদিকে ওদিকে বোমাবাজি শুরু হয়ে গেল আপনি খানা ফেলে ধুয়ে দৌড় দিলেন আপনি সালাত আদায় করছেন এবাদত করছেন হঠাৎ করে কঠিন মুসিবত চেপে গেল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল যা আপনারা যুদ্ধ চলাকালীন দেশগুলিতে লক্ষ্য করে থাকেন বা আমাদের দেশেও যখন যুদ্ধ এসেছিল তখন আপনারা লক্ষ্য করেছেন মানুষের ভয় বড় ভয়াবহ জিনিস মানুষের ভয়ে মানুষ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কেউ ভাঙা কবরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল কেউ নর্দমার পানির মধ্যে ড্রেনের পানির মধ্যে সারা রাত ডুবে ডুবে কাটিয়েছিল ওই নর্দমার মধ্যে অগণিত সাপ আছে যেই বিষাক্ত সাপের সবলে আপনার প্রাণহানি ঘটতে পারে মানুষ বড় ভয়াবহ জানোয়ার মানুষের ভয় এসে গেলে তখন বাঘের ভয় ভুলে গিয়ে মানুষ ঘর সেরে জঙ্গলে গিয়ে রাতে ঘুমায় মানুষের ভয় এসে গেলে মানুষ তখন জিন ভূতের ভয় ভুলে গিয়ে ভাঙা কবরে গিয়ে আশ্রয় নেই রাত্রি যাপন করে মানুষের ভয় মানুষের মধ্যে এসে গেলে 
मानुष शापेर भाई भूले गिए हजार हजार शाप जे नर्दमाए रोए छे शे शापेर नर्दमाए गिए शारा रात पानी में दे डूबी ए रात का डाटे दीदावत करेना वही जनो भाई बारो शंघातिक जीनिश वही जनो अल्लाह पाक भाई दिए शुरू कर सें जब पुरी खाबे भाई इर दरा अल्लाह नबी बालें मन अमीना फी सर्वे ही व मुआफा तुम विबादनी ही व इंदा हो कुतु याऊ मी فكأن ما حيزت له الدنيا بحذافيرها أي قضيها وقضيها الله نبي بارين من أمين في سربه جب اكتتار غطر المده تار سماج المده نيرابط تار ساته باشو باش كرته سجوك پلو ومعافات ببادانه ساريرك بابشه شستو وإنده قوت يومه ار تار كاسه روي چه ايك وقت تر خبار फ़ाकान नमः ही जतला हो दुनिया भी हज़ाफ़ी रहा चारा पीती भीर मालिक जनों ताके बने इदाव है जे एक बार जो दिया आपने पेटेर बैठा शुरू है हमारे पेटेर बैठा शुरू है चारा पीती भीर मालिक बनी है दिले उठा हमारे भालो लग बने हमारे निजे नफ़सी नफ़सी शुरू हो बे मानुष जखोन अशुष्ट हो मानुषे जो कौन खबर था कि ना दुनिया तो कौन मिथ्या होए जाए मानुष जो कौन खुदार तो अबोस्ता है निजेर गायर जामा टेने छीरे खेल चिलो ओके जो दी बोला हो तो तुम्हें पृथ्वी पर मालिक हो ले तुम्हाँ के एक वक्त तो खबर दाव हो बे तो एक वक्त तो खबर खेल बाचार जन्नो शरा पृथ्वी शरा पृथ्वी श रुशुजुक दें ज़्यादा कुमार लखारन बारह कल फिर कुम। शायद निरापत्ता टा बिगनो है कौन? निरापत्ता बिगनो है कौन? इब्राहीम अलैहि हिस्सलातु अस्सलाम शंतान के रेखे शर्बतुम दुआ कर लें। वहीं दुकाल इब्राहीम रब्बी जाल हादल बलदा आमीना। हे अल्लाह, ये शहर के ये मक्का नगरी के निरापत्त नगरी बन वज़नुबनी वबनिया अन्ना अबुदा लासनाम अमाके एवं अमार शंतन के मूर्ति पूजा और महापातों के के बांचाओ मूर्ति पूजा थे के बांचा रागे निरापत्तर दुआ इब्राहीम अल्लाह सल्लम आगे कर लें वहीं दुकाला इब्राहीम रब्बी जाल है दल बलदा आमीन है शरण करो शेर समायर को था जखोन इब्राहीम अल्लाह ह رب جعل هذا البلد آمين هي الله اي شهر كي نرابط نغوري بناو نرابط تا بغنو غطار جنو شماج بسرين خلا دائي خارجي نموك اسلام بدشي ايبان اسلام تك بحير بوتو جي شماج جي شماج اسلام المده شرب بطم نرابط تا بغنو تو كوري چلو آجو تا دير كيشو كيشو لوك बा किसी किसी उत्तरशोरी समाजे सब समाई किसी किसी कथा बोले बराच्चे अबू सलेदर के निरापत्ता बिगिनो करार जन्नो परिस्थिति जेभावे तुलचे शेही जिनिज गुली कुरान हदी से रालो के हो भालो करे पर जालो चुना करले आपनी भालो करे बुस्ते पार बन मुसा कली मुल्ला अली ही सलातु सलाम जार दापोटे मिशोरेर बाजारे कुनो अन्नाय कारी अन्नाय करते शाहोश पे तो ना शे मुसा कली मुल्ला अलैहि सलातु अस्सलाम हटात करे एक दोन जाले मेर जुलुम देखे एक घुसी मार लेन घुसी मारा शादे शादे लोग टी मरी गलो मरे जाओ शादे शादे जे मुसा कली मुल्ला र भये मिशोरेर बाजार प्रकोम पीतो होतो मुसा कली मुल्ला � सब समय भीत सन्त्रस्त थकत एबार मुसा कली मुल्ला आलि सलामेर निजे मध्य ही भय इसे गल आल्ला पाक खाल मेदीनता हेना यारकबू हेना गफलतिन यारकबू मुसा आलि सलातुअसलम बजार लोक जख एक शिथिल हो भलोक एक सन्त्रस्त अवस्था एदिक ओदि देखें जे क्यों देखे फेले कि ना हबीबे शत्ती ऐसे हजीब हबीबे नज़ार ऐसे जानिए दिलन जहे मुसातुमी ए ही 
এলাকা থেকে এখন চলে যাও ইন্নাল কমাইয়া তামেরন সমাজের লোকেরা মিটিং দেখেছে তোমাকে ধরে মেরে ফেলবে ফেরাউনের লোককে তুমি গায়ে হাত তুলে হত্যা করে ফেলেছো তাড়াতাড়ি মিশর থেকে চলে যাও মুসা আলহি সালাত আসসালাম ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় সঙ্গপনে মিশর ত্যাগ করে চলে গেলেন মাদিয়ানে মাদিয়ানে চলে গেলেন মুসা আলহি সালাত আসসালাম আল্লাহ পাক মুসা আলহি সালাত আসসালামের শ্বশুর সুয়াইব আলহি সালাত আসসালামের কাছে এলহামের মাধ্যমে ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন একজন যুবক আসছে সেই যুবককে ভবিষ্যতে নবী বানানো হবে নবী তো খুব রাগী মানুষ ঘুষি মেরে উম্মতকে হত্যা করে ফেলবে নবীরা এসেছেন দুনিয়াতে মানুষকে হেদায়ত করার জন্য মানুষকে হত্যা করার জন্য নবী আসেন নাই ডাক্তারের কাজ হলো রুগীকে চিকিৎসা করা রুগীকে খুন করা ডাক্তারের কাজ নয় ডাক্তার যদি বলে মাথা ব্যথা আছে কেটে ফেলো তাহলে মাথার ব্যথা সেরে গেল তাই বুঝবেন সে ডাক্তার নয় সে ডাকাত মোসা আলহি সালাত আসসালাম শ্বশুরের বাড়িতে গেলেন মোসা আলহি সালাত আসসালামের শ্বশুরের নাম সোয়াইব আলহি সালাত আসসালাম সেই সোয়াইব আলহি সালাত আসসালাম এবার মুসা আলহি সালাত আসসালামকে ছাগল চড়ানোর কাজে লাগাই দিলেন যে বেটা ছাগল চড়ায় চড়ায় মেজাজটা ঠান্ডা কর ছাগল চড়ানোর পরে মুসা আলহি সালাত আসসালামের মেজাজ ঠান্ডা হলো তারপরে আল্লাহ পাক তাকে নবুয়াত দান করলেন বিরাট লম্বা ঘটনা কোরআনে সব আছে আপনারা পড়েন দেখেন বোঝেন বুঝার চেষ্টা করেন নিরাপত্তা কখন বিঘ্ন হলো যখন আইন হাতে তুলে নেওয়া হলো আইন কেন হাতে তুলে নেওয়া হলো লোকটা অন্যায় করেছে জুলুম করেছে দেশের শাসক ইমানদার হোক আর বেইমান হোক সেখানে তো একটা বিচার আদালত আছে জুলুম করে আরেকজনের খড়ি কেড়ে নিয়েছে চট করে ঘুষি মেরে দিলেন ঘুষি মারার সাথে সাথে লোকটা মরে গেল লোকটা খড়ি কেড়ে নিয়ে যে অপরাধ করেছিল লোকটাকে হত্যা করার অপরাধ তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে গেল যে মুসা আলাই সালাত আসলাম দাপটের সাথে চলতেন সেই দাপট নষ্ট হয়ে গেল এবার পালিয়ে মিশর থেকে চলে গেলেন মাদিয়ানে এগুলি সব আপনাকে আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোরআনে এই সমস্ত ঘটনা আসছে কিন্তু আমরা কোরআন পড়ি আমাদের হলকুমের নিচে কোরআন যায় না কোরআন আমরা বুঝি না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম খারিজিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন খারিজিরা কোরআন তেলাওয়াত করবে তোমাদের চেয়ে ভালো তেলাওয়াত করবে তবে তাদের কণ্ঠনালীর নিচে কোরআন যাবে না অর্থাৎ কোরআন নিয়ে তারা গবেষণা করবে না কোরআন বুঝার চেষ্টা করবে না নিরাপত্তা বিঘ্ন হয় মানুষ আইন হাতে তুলে নেওয়ার কারণে আইন হাতে তুলে নেওয়া বৈধ নয় এরা বহুবার আমি বলেছি বুখারির দুইটি হাদিস দ্বারা প্রমাণও করেছি এক নাম্বার ছিল আবু ঘুরাইরা রাজি আল্লাহ তালানু চোর ধরলেন ধরে বললেন তুমি চুরি করতে এসেছো কেন আল্লাহ নবীর কাছে নিয়ে যাব তোমাকে আল্লাহ নবীর কাছে সবর্দ করব আবু ঘুরাইরা রাজি আল্লাহ তালানোর গায়ে শক্তি ছিল ইচ্ছা করলে চোরকে পিটিয়ে ওখানেই মেরে ফেলতে পারতেন আবু ঘোরা রাজি আল্লাহ তানোর চোরের গায়ে হাত দেননি বলছে তুমি চুরি করতে এসেছো আল্লাহ নবীর কাছে নিয়ে যাব অর্থাৎ আদালতের হাতে বিচারকের হাতে শাসকের হাতে রাষ্ট্রপতির হাতে নবীর হাতে সবর্দ করা হবে আবু ঘোরার গায়ে শক্তি নেই চোরকে তিনি ইচ্ছা মতো পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারতেন না রাস্তার মধ্যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দশ হাজার লোক যদি ওই গাড়ির ড্রাইভারের গায়ে হাত তোলে দশ হাজার লোককে খুনের কাতারে উঠতে হবে হাজারের ময়দানে একটা লোক না দাঁত পাবে না খুনের আসামি হতে হবে কে অধিকার দিয়েছে আপনাকে গাড়ি ডাক্তার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করছে কেন হয়তো বা ব্রেক ফেল করছে নয়তো বা যে লোক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মরে গেল সেই লোকের নিজেই দায়ী একজনের জীবন বাঁচানোর জন্য বাহান্ন জন যাত্রী নিয়ে গাড়ি ডুবে গেল টাঙ্গাইলে অহরহ আপনি পত্রিকা দেখছেন একজন হতভাগা লোক গাড়ির সামনে দিয়ে দৌড় দিল রাত তিনটার সময় কঠিন বৃষ্টি হচ্ছিল গাড়ি ব্রেক চাপলো ব্রেক থামলো না বাহান্ন জন যাত্রী নিয়ে কথই পানির মধ্যে ডুবে গেল বাহান্ন জন যাত্রী কেউ বাঁচল না বাহান্ন জন যাত্রী নিরাপত্তার দিকে ড্রাইভার তাকাবে না কার দিকে তাকাবে কে বলেছে আইন হাতে তুলে নিতে আইন হাতে তুলে নো হারাম আবু ঘোরা রাজি আল্লাহ তালাম চোরকে শাস্তি দিলেন না বললেন যে তোকে আল্লাহ নবীর কাছে ধরে নিয়ে যাব হাদিসের অনেক শিক্ষণীয় আছে বহুবার বলেছি আর আজকে বলবো না দ্বিতীয় হলো হাতে বিন আবি বালতা রাজি আল্লাহ তালান হো রসুল ইসলামের গোপন খবর মদিনায় পাঠালেন যে অমুক তারিখে মক্কা আক্রমণ করার জন্য মক্কা ঘেরাও করার জন্য আল্লাহ নবী আসছেন হাতে বিন আবি বালতা রাজি আল্লাহ তালানু চিঠি লেখে পাঠিয়ে দিলেন অমর এবং খাত্তাব বলছেন ইয়ারাসুল আল্লাহ অর্ডার দেন এই মুনাফেককে আমি হত্যা করব 
এত বড় সাহস নবীর গোপন কাহ খবর মদিনায় পাঠায় নবী মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলে উমর থামো এত রাগ করলে চলবে না উমর খারুক রাজি আল্লাহ তালা আল্লাহ নবীকে বলছেন অর্ডার দেন একে হত্যা করো দানি আজরিবাল মুনাফের এই মুনাফেকের হত্যার অনুমতি আমাকে দেন আল্লাহ নবীর কাছে হত্যার অনুমতি চাচ্ছেন যেহেতু আল্লাহ নবী রাষ্ট্রপতি আল্লাহ নবী দায়িত্বশীল ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ তালা স্বেচ্ছায় হত্যা শুরু করেন নেই মার শুরু করেন নেই এভাবে বহু ধরনের হাদিস আছে তবে ওই যে এক মানুষকে মেরে ফেলেছিলেন নবীর ফয়সালা মানেন নেই তবে হাদিস দুর্বল ওই জন্য আমরা দুর্বল হাদিস আগে বলছি এখন আর বলি না ওই যে রসুলের বিচার না মানার কারণে হত্যা করলেন হাদিস দুর্বল কাজেই ও এটা হলো সহি বুখারির হাদিস জিজ্ঞেস করতেন দানি আদরিবু উনু কাহাদাল মুনাফেক এই মুনাফেকের গর্দান আমি উড়িয়ে দেবো আল্লাহ নবী বলছেন যে এত বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে মুনাফেক হলো কি করে ওমর ফারুক তুমি থামো ফারুকে আজম রাজি আল্লাহ তালা আনুকে নবী সাল্লাহ সাল্লাম থামিয়ে দিলেন আপনার স্ত্রীকে আপনি শাসন করবেন আপনার স্ত্রী অন্যায় করেছে শাসন করবেন কিন্তু ছেলে মেয়ের সামনে যদি শাসন করেন আপনার স্ত্রী যে অপরাধ করেছিল সে অপরাধে আপনার সংসারে যতটা ক্ষতি হয়েছে আপনার ছেলে মেয়ের সামনে যদি আপনার স্ত্রীকে শাসন করেন আল্লাহর কথম করে বলছি আপনার সমাজকে আপনার ফ্যামিলিকে আপনি নিজে হাতে ধ্বংস করেছেন কারণ আপনার স্ত্রীকে আপনি শাসন করবেন ছেলে মেয়ের সামনে নয় রাষ্ট্রপতিকে কিছু বলতে হলে গোপনে বলতে হয় জনসমুখে নয় আফজাল জিহাদিন কালেমাতু হাকিন এন্দা সুলতান ইন জায়ের উত্তম জিহাদ হক কথা বলা জালেম শাসকের কাছে এন্দা মানে কাছে নিকটে এন্দা সুলতান ইন জায়ের জালেম শাসকের কাছে রাসুল বলছেন বাইনি বাইনাকা বাইনা হুয়া বাইনাক দুইজনের মাঝামাঝি হবে অপর লোক জানতে পারবে না মসজিদের ইমামের কোনো গলতি থাকলে মুসল্লির সামনে আপনি বলতে পারবেন না ইমামকে বলতে হবে গোপনে তবে সালাদ চলাকালীন সময়ে যদি কেরাত ভুল হয় রুকু সেজদা ভুল হয় তখন আপনাকে লুকমা দিতে হবে ইসলামী শরীয়ত সেখানে অনুমতি দিয়েছে রাষ্ট্রপতির প্রকাশ্য সমালোচনা করলে দায়িত্বশীলের প্রকাশ্য সমালোচনা করলে এমন কি একটা প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপালের যদি প্রকাশ্য সমালোচনা করেন তো প্রতিষ্ঠানটা ধ্বংস অনিবার্য মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয় যা হয়েছিল ওসমান রাজি আল্লাহ তালানুর আমলে যাই হোক আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন এরপরে বাকি যেগুলি আছে বাকি আয়াতের বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই শেষে আবার চলে যাই তারপরে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্না সাফা ওয়াল মারোয়া তামিন শাহ পরে এবার সাফা মারোয়া পাহাড়ের কথা আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বান্দাকে শিক্ষা দিচ্ছেন বান্দা সবুর কাকে বলে সবুর কিভাবে করতে হয় ওটা যদি দেখতে হয় সাফা মারোয়া গিয়ে দেখে আসো সাফা মারোয়া না গেলে সবুরের ওয়াজ তোমার বুঝে ধরবে না মরুভূমির মধ্যে ইসমাইলের মা ইসমাইলকে ফেলে দিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে ডানে বামে তাকাচ্ছেন বিজন মরুভূমির মধ্যে পৃথিবীর কেউ নাই বলছে কে আছো গো আমার ইসমাইল এক ফোটা পানির অভাবে মরে যাচ্ছে আমার ছেলেটা মরে যাচ্ছে গো কেউ আছো একটু পানি দেওয়ার মতো কেউ আছো একটু রসদ সাপ্লাই করার মতো কোনো জনমানবের সারা শব্দ নাই ইসমাইল আলহি সালামের মা মহিয়সি রমনি মহিলা মানুষ সেই পাহাড় থেকে আবার নিচে নেমে আসলেন নেমে আবার দৌড়ানো শুরু করলেন দৌড়ায় গিয়ে মারোয়া পাহাড়ে উঠলেন মারোয়া পাহাড়ের পরে দাঁড়িয়ে ডানে বামে তাকাচ্ছেন আর বলছেন কেউ আসো গো কোনো সাহায্যকারী কেউ আছো কে আছো আমার ইসমাইলকে এক ফোটা পানি দিয়ে আজকে ইসমাইলের এই পরিস্থিতি থেকে ইসমাইলকে একটু সহযোগিতা করতে পারো ইসমাইলের মা কোনো জনমানবের সারা শব্দ না পেয়ে 
আবার নেমে আবার দৌড়াতে লাগলেন মারোয়া পাহাড়ের দিকে সাত আসমানের উপর থেকে মহান কারণে আল্লাহ পাক দেখছেন দৃশ্য আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সাত চক্কর দেওয়ার আগেও পানি সাপ্লাই দিতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ পাক সাত চক্কর দৌড়ালেন দৌড়াই নিলেন বান্দার ইমানের পরীক্ষা নিলেন ধৈর্যের পরীক্ষা নিলেন ধৈর্য যখন ইসমাইলের মা পাশ হয়ে গেল তখন আল্লাহ পাক পানির ব্যবস্থা দিলেন এমন পানি ইসমাইলের মা কে আল্লাহ দান করলেন তামাম পৃথিবীর মানুষ কি এমন পর্যন্ত খেয়ে শেষ করতে পারবে না লক্ষ লক্ষ বেল পানি উঠানো হবে তামাম পৃথিবীর পানি নষ্ট হয়ে যাবে আর্সেনিক হবে এত হবে কত কিছু হবে কিয়ামতের আগে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডলারের সম্পদ তুলা হবে জমজম কূপের নিচ থেকে আল্লাহ আকবর সুবহান আল্লাহ বিহামদিহি সুবহান আল্লাহুল আযীম আল্লাহর নবীর স্ত্রী ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী اسماعিল আলাইহিস সালামের মা মহিয়শী রমনি মা হাজেরা সবুরের পরীক্ষা দিয়েছিলেন আল্লাহ পাক সবুরের রওয়াজ করি আবার বলেন ইন্না সাফা ওয়াল মারওয়া তামিন শাইরিল্লাহ আল্লাহ জানে ইঙ্গিত দিয়েছেন বান্দা সাফা পাহারে গিয়ে দেখে আসো ইতিহাস সেখানে সবুর করেছিলেন একজন মহিয়শী রমনি সবুরের ইতিহাস শেখাতে পড়ে আসো সবুর সম্পর্কে আর কিছু বলবো না এখানে শেষ করলাম আজকে আরেকটি নতুন কথা বলতে হবে নতুন বিষয় বলতে হবে আল্লাহ পাক বলেন ওয়াযকুরু নিয়ামাতাল্লাহি আলাইকুম ইজ কুনতুম আআদান ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম ফাসবাহতুম বিনিয়ামাতিহি ইখওয়ানা তোমরা স্মরণ করো সেই নিয়ামতের কথা যেই নিয়ামত এসে তোমাদেরকে ভাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল যখন তোমরা পরস্পর রক্ত পিপাসু ছিলে একে অপরকে হত্যা করার জন্য উম্মাদ হয়ে উঠেছিল রক্ত পিপাসু হয়ে উঠেছিল সেই পরিস্থিতিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক নিয়ামত তোমাদেরকে দান করলেন যেই নিয়ামতের বদলতে তোমরা तमाम পৃথিবীর মানুষ ভাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলে সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো 1400 বছর পরে এসে মিলাদের শিখন্ডীরা এখান থেকে মিলাদের দলিল বের করে আনছেন ওই যে আল্লাহ বলেন স্মরণ করো সেই নিয়ামতের কথা যেই নিয়ামত এসে তোমাদেরকে ভাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছিল সেই নিয়ামত হলেন সাইয়েদুল মুরসালিন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অতএব সেই নিয়ামত যেই তারিখে এসেছে পৃথিবীতে সেই নবীর জন্ম তারিখকে স্মরণে আনতে হবে ওযকুরু স্মরণ করো এটা মিলাদের দলিল পাওয়া গেল পীরের দরগায় গিয়ে তাবারুক নেওয়ার দলিল বুখারীর হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন উযু করতেন হুজুর পানি সাহাবায়ে کرامগণ ধরে নিতেন ধরে গায়ে মলতেন আল্লাহর নবী থুতু ফেললে থুতু ধরে নিয়ে গায়ে মলে নিতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শরীরের ঘাম সাহাবায়ে کرامগণ শামুস দিয়ে ঝিনুক দিয়ে হাত দিয়ে তুলে আতরের শিশির মধ্যে রেখে তারপরে আতর হিসাবে ব্যবহার করতেন বিদায় হজে এটাও বুখারীর হাদিস বিদায় হজে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জামরাতুল আকাবায় কাঙ্কার নিক্ষেপ করার পরে চুলের ডান সাইডের অংশ কর্ত কামালেন কামানোর পরে সাহাবায়ে کرامদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন সাহাবায়ে کرامগণ আল্লাহর নবীর মাথার চুল নিয়ে বোতলের মধ্যে ভরে তাবারুকের জন্য বরকতের জন্য বাড়িতে রাখলেন এই যে সব তাবারুক হাসেলের দলিল এখন এগুলি ফিরানোর উপায় কি কি করে আপনি এটাকে রদ করবেন কি করে আপনি ওই আয়াতের জবাব দিবেন কিয়ামত পর্যন্ত যত বেদাত যত কুফুরি যত কুসংস্কার আসবে প্রত্যেকটা কুসংস্কার বেদাত এবং কুফুরির সপক্ষে আপনাকে দলিল দিয়ে দিবে কোরআন থেকে আপনি তখন বলবেন আমরা যারা আহলে সুন্নাত আল জামাতের আকীদা ভুক্ত আমাদের আকীদা হলো যে আমরা নাহনু নাতাবিউল কিতাব ওয়া সুন্নাতা আলা ফাহমি সালাফিনাস সালিহ রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন আমরা কিতাব এবং সুন্নাকে মানব কোরআন ও হাদিস মানব কিভাবে মানব সাহাবায়ে کرامগণ যেভাবে বুঝেছেন ওইভাবে মানব সাহাবায়ে کرامগণ যেভাবে ঈমান এনেছেন আমাদের ঈমান ওইভাবে হবে ওয়া ইযা কিলা লাহুম আমিনু কামা আমানান নাস লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে সেইভাবে ঈমান আনো সাহাবায়ে کرامগণ যেভাবে ঈমান এনেছেন সেইভাবে ঈমান আনো সাহাবায়ে کرامগণ 
সাহাবায়ে কেরামদের এজমা সম্মিলিত মত কোন সাহাবি এককভাবে যদি কোনো ফতুয়া দেন সেটার ব্যাপারে ভিন্ন মত আছে কিন্তু সকল সাহাবির যেটা ঐক্যবদ্ধ মত সেই মত নির্ভেজাল দলিল কোরআন সুন্নার এবং কোরআন সুন্না বুঝার সহায়ক কথাটা বহুবার বলেছি আবার আজকেও বলি ছেলেকে পাঠালাম মামুর বাড়িতে বললাম তোর মামুকে গিয়ে বলবি যে আব্বু টাকা দিতে বলছে ছেলে যে বলল মামুকে মামু আব্বু টাকা দিতে বলছে এবার মামু বলছে যে তোর বাপের জন্য টাকার গাছ লাগাইছি যে টাকা চাইলেই দিব ছেলে ঘুরে এসে বলে দিল যে আব্বু এই কথা বলেছে এ কথার দুইটা অর্থ হয় ছেলের মামু ভগ্নিপতির সাথে রসিকতার কারণে বলতে পারে অথবা টাকা সাহাতে রেগে গেছে ওই জন্য বলতে পারে ব্যাখ্যা কে দিবে ব্যাখ্যা দিবে ছেলে ছেলেকে জিজ্ঞেস করছি বেটা তোর মামু যে কথাটা বললো এটা কি হাসতে হাসতে বলল না রাগ করে বলল তো বলছে হাসতে হাসতে বলেছে তখন ছেলেকে বললাম যে হাসতে হাসতে যদি বলে তো তোর মামু রসিকতা করেছে তুই আবার ফেরত যা টাকা দিবে আর যদি রাগ করে বলে থাকে তাহলে টাকা দিবে না আসলে রেগে গেছে বলা যিনি বলেছেন তিনি বলেছেন যিনি শুনেছেন তিনি বলাওয়ালার মতি গতি ভাব আলামত অবজার্ভ করেছেন দেখেছেন সচক্ষে তিনি বলতে পারবেন এই কথার মানেটা কি আল্লাহ নবীর মুখ থেকে সরাসরি যেই সাহাবায় কেরামগণ হাদিস শুনেছেন এই হাদিসটি কোন প্রেক্ষাপটে কি কারণে কিভাবে বলা হয়েছে এ হাদিসের তো অনেক অর্থ হতে পারে এ কথার তো অনেক ভাব আসতে পারে কোন ভাব নিয়ে কথাটি বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে তার কাছে যিনি সরাসরি শুনেছেন ওই জন্য সরাসরি সোনাওয়ালার কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে সাহাবাই কেরামগণ ইসলাম কিভাবে বুঝলেন আপনি যেভাবে স্মরণ করছেন চোদ্দশো বছর পার হয়ে গেল সাহাবাই কেরামগণ এভাবে কেন স্মরণ করলেন না তারাই আয়াত থেকে মিলাদের দলিল বার করলেন আপনি কেন এখন বের করেন আয়াতটা কি আপনার উপর নাজিল হয়েছে না নবীর উপর নাজিল হয়েছে আয়াতটা আপনি বেশি মানতেন না নবী বেশি মানতেন সাহাবাই কেরামগণ বেশি মানতেন না আপনি বেশি মানেন আল্লাহ নবীকে আপনি বেশি ভালোবাসেন নাকি সাহাবাই কেরামগণ বেশি ভালোবেসেছেন তামাম পৃথিবীর সকল মুসলিমের ভালোবাসা এক পাল্লায় তুললে সিদ্দিকে আকবর আবি বকরের সিদ্দিকের ভালোবাসার সমান হবে না আপনি কোথা থেকে এসেছেন আপনি আল্লাহ নবী সুন্নত মানতে নারাজ সুন্নতের কথা শুনলে আপনার গা জ্বালা করে আপনি আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালানুর মতো ভালোবাসা আল্লাহ নবীকে বেসেছেন নিশ্চয়ই নয় অতএব এই আয়াত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালানুর আমলে ছিল যদি মিলাদ পড়ার দলিল এটা হতো তবে তিনি পড়তেন আল্লাহ নবীর পরে নবী সাল্লামের পরে পৃথিবীর কারো গায়ের ঘাম যদি বরকতের জন্য নেওয়া বৈধ হতো তাহলে আবু বাকরের সিদ্দিক আগে গায়ের ঘাম বিতরণ করতেন আপনি কুথাকার কুলাঙ্কার আপনি এসেছেন আবু বাকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালানু যে নিজের গায়ের ঘাম যিনি উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যার হিসাব হবে না বিনা হিসাবে আটটি দরজা তাকে ডাকবে সমস্ত উম্মতের নেকি ওজন করলে যার নেকি সমান হবে না সমস্ত উম্মতের ইমান ওজন করলে যার ইমানের সমান হয় না সে আবু বাকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালান হো কেন তার গায়ের ঘাম বরকত হিসাবে ব্যবহার করা হলো না আপনি কে গায়ের ঘাম আল্লাহ নবী বিতরণ করেছেন আল্লাহ নবী চুল বিতরণ করেছেন বরকতের জন্য পরবর্তীতে অন্য কেউ বিতরণ করেন নেই অতএব আয়াত নতুন করে আর বুঝার সুযোগ নেই তারা যেভাবে বুঝেছেন আমাকে ওইভাবে বুঝতে হবে আর একজন এসে বলছেন ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া যাবে না আল্লাহ পাক বলছেন ওই দা কুরিয়াল কোরআন ফাস্তামি লাহু ওয়ান সিতু লাহাম তুর হামন যখন কোরআন পড়া হয় তখন মনোযোগ দিয়ে শোনো চুপ থাকো তাতে তোমাদের উপর আল্লাহ রহমত নাজিল হবে 
এই আয়াত থেকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলা হয়েছে আর চুপ থাকতে বলা হয়েছে অতএব চুপ থাকতে হবে সুরাফাতে পড়তে হবে না সুরাফাতে আর না পড়ার দলিল পাওয়া গেল চুপ থাকতে হবে আর মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এই আয়াত সুরাফাতে আর দলিল নয় সুরাফাতে আর না পড়ার দলিল নয় তার অনেকগুলি কারণ প্রথম নম্বর কারণ হলো এই আয়াতে দুইটি হুকুম দেওয়া হয়েছে হাস্তামি উলাহু ও আনসিতু মনোযোগ দিয়ে শোনো আর চুপ থাকো চুপ থাকতেও বলছে আর শুনতেও বলছে এরা যদি সালাতের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় তাহলে জোহরের সালাতে আয়াতের অর্ধেক অংশ মানা সম্ভব হবে চুপ থাকা সম্ভব হবে কিন্তু শোনা সম্ভব হবে না আসরের সময় চুপ থাকা সম্ভব হবে কিন্তু শোনা সম্ভব হবে না মাগরিয়ের শেষ লাগাতে চুপ থাকা সম্ভব হবে শোনা সম্ভব হবে না এসার শেষ দুই লাগাতে চুপ থাকা সম্ভব হবে শোনা সম্ভব হবে না তুরাগ নদীর পারে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষের জামাত হবে প্রথম কাতারের মানুষই ফুল শুনতে সক্ষম হবে না আর পিছনে এক কিলোমিটার লম্বা কাতারের কথা তো বাদই দিলাম তাহলে শোনা সম্ভব হয় চুপ থাকা সম্ভব হয় না আয়াতটা নামাজের মধ্যে সালাতের মধ্যে সেটিং করলে অর্ধেক কাটা পড়ে যাচ্ছে যেহেতু আয়াতের অর্ডার দুইটা মনোযোগ দিয়ে শোনো আর চুপ থাকো শুনতে বলছে চুপা থাকতে বলছে শোনা সম্ভব হয়নি চুপ থাকা সম্ভব হয় অতএব এ আয়াত এখানে সেটিং হয়নি দ্বিতীয় নম্বর দলিল হলো চোদ্দশো বছর পরে এসে আপনি কেন এই আয়াত দিয়ে দলিল দিচ্ছেন আমাকে আপনি কেন আমাকে বলছেন সুরাফাতে পড়তে হবে না এয়াত তো সাহাবা একরামের জমানাতেই নাজিল হয়েছিল এয়াত তো সাহাবা একরাম গুণ পড়েছিলেন এয়াতে সুরা ফাতে পড়তে মানা করা হল তো আবু হুরানু কেন বললেন ফাকরা ফি নাফসেকা তুমি মনে মনে পড়ো হে ইয়াবিনাল ফারেসি হে পারস্যের সন্তান হে ফারেসির সন্তান তুমি মনে মনে পড়ো তা আবু হুরানি আল্লাহ তালানুর চেয়ে কি আপনি হাদিস বেশি বুঝলেন সাহাবিক সাহাবা একরামের চেয়ে কি আপনি হাদিস বেশি বুঝলেন আবার চলে আসলুন সেই সিরিয়া চাঁদ দেখাকে মহাবিয়ারাদি আল্লাহ তালানু যখন সিরিয়ার আবদুল্লাবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানু যখন সিরিয়ার চাঁদ দেখাকে মদিনার চাঁদ দেখা বলে গণ্য করলেন না তখন তার গোলাম আবু কুরায়েব রাহেমাউল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন মহাবিয়ারাদি আল্লাহ তালানু জলিল কদর সাহাবি তিনি সিরিয়ায় চাঁদ দেখেছেন সেই চাঁদ দেখাকে আপনি নিজের চাঁদ দেখা বলে গণ্য করছেন না কেন তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানু বললেন যে এইভাবে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চট করে এক শোকরা উঠে বললেন এ তো আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের নিজস্ব মতামত নিজস্ব মতামত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানুর মতামত চলবে না তোমার মতামত চলবে হাদিস ভালো করে খুলে দেখো সাহাবি যদি কোনো কথা বলেন গায়েবি খবর তাহলে বুঝতে হবে এটা আল্লাহ নবী থেকে জেনে বলেছেন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানকে জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহর কুরসি মানে কি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালান কুরসি মানে আল্লাহর পা রাখার জায়গা আল্লাহর পা রাখার জায়গা আল্লাহর কুরসি আর আল্লাহর আরস আল্লাহর আরস হলো কুরসির উপরে ওয়াসিয়া কুরসি ইউসামাতে ওয়ালার আসমান জমিনকে সার্থবক আসমান সার্থবক জমিনকে ঘিরে রেখেছে আল্লাহর কুরসি আর আল্লাহর কুরসিকে ঘিরে রেখেছে আল্লাহর আরস আর আল্লাহর আরসকে ঘিরে রেখেছেন আল্লাহ তাহলে কুরসি মানে চেয়ার আপনি চেয়ার বললে হবে না তো জনাব এবার বলেন উনি তো আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানুর মত আপনি কে আপনাকে কে বলেছে চোদ্দশো বছর পরে এসে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানুর কথাকে ফেলে দিতে হাদিস কি আপনার বিবেক যে আমি বুঝবো নাকি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানুর বিবেক দিয়ে তিনি যেভাবে বুঝেছিলেন সেভাবে আমি বুঝব অতএব সাহাবি যদি কোনো কথা বলেন এভাবে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নির্দেশ দেওয়ার মালিক অবশ্যই আল্লাহর নবী এভাবে আমাদেরকে বলা হয়েছে যদি সনদ সত্য হয় সঠিক হয় তাহলে নির্দেশ দেওয়ার মালিক অবশ্যই আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেটা হাদিসের মাধ্যমে বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি আমরা যদি এটাকে বাদ দেই তাহলে ইসলাম অচল হয়ে যাবে সাহাবা একরামের বুঝ ছাড়া ইসলাম বুঝার নতুন করে সুযোগ নেই কাদিয়ানিরা একভাবে ব্যাখ্যা করছে শিয়ারা একভাবে ব্যাখ্যা করছে মুরজিয়ারা আর একভাবে ব্যাখ্যা করছে কাজেই আবার ফিরে আসি সেই কথায় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের জন্ম তারিখ আল্লাহ নবীর জন্ম তারিখ নয় রবিউল আউ্বাল 
রবিউল আউয়াল মাস এসেছে আর চতুর্দিকে শুরু হবে বহুত কিছু কিন্তু রবিউল আউয়াল মাস নয় রবিউল আউয়াল আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্ম তারিখ সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমার জন্ম তারিখ হলো সোমবার সোমবার সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবার সোমবারকে আগে মাপ কাঠি বানিয়ে সোমবার দেখতে গেলে পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে ঈসাই শনে সোমবারে বারোই রবিউল আওয়াল হয় নেই নয় রবিউল আওয়াল হয়েছে মৌলানা আকরাম খা রহমতুল্লাহ আলহের মস্তবা চরিত বইখানা পড়ুন আবার বলবেন মৌলানা আকরাম খা রহমতুল্লাহ আলহকে আমরা মানি না সব কথা আপনি মানবেন না সেটা আপনার ব্যাপার কিন্তু তিনি দলিল প্রমাণ সহকারে দিয়েছেন সেখানে দেখুন নয় রবিউল আওয়াল বারোই রবিউল আওয়াল দে ঈদে মিলাদুন নবী কেন পালন করা হচ্ছে বারোই রবিউল আওয়ালে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এন্তেকাল করেছিলেন এন্তেকালের কারণে ইহুদি নাসারা অমুসলিম সমাজ আনন্দ উল্লাস করেছিল সর্ব গলিয়ে গুলিয়ে মানুষের গায়ে ঢেলে দিচ্ছেন আল্লাহ নবী যেই তারিখে বারোই রবিউল আওয়ালে এন্তেকাল করেছিলেন সারা মুসলিম বিশ্ব যখন শোকে মুজ্জমান মা এসা সিদ্দিকা বলেন আল্লাহ নবী তো এন্তেকাল করলেন আমার বুকের উপরে আমার বাপ আবু বাকর সিদ্দিক এসে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কপালে চুমু খেলেন ওমর ফারুক পাগলের মতো উলঙ্গ তলবার রাস্তায় হাতে নিয়ে বললেন আল্লাহ নবী এন্তেকাল করছে কেউ বললে তাকে হত্যা করা হবে মা এসা সিদ্দিকা সেই রাতের ভয়াবহ পরিস্থিতি বর্ণনা করতে বলেন বিশাল বিজন মরুভূমির মধ্যে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবী তালাম পৃথিবীতে ঝড় তুফান চলছে বৃষ্টি ও বর্ষণ হচ্ছে ভারী বর্ষণ অন্ধকার আমনিশার নিকোষ কালো রাত্রিতে মরুভূমির মধ্যে ঝড় তুফানের মধ্যে এক পাল ছাগল তার রাখাল হারালে দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য পাগল হয়ে দিক ওদিকে ছুটতে থাকে আল্লাহ নবীন এন্তেকালের খবর তামাম বিশ্বের মুসলিমের কাছে পৌঁছার সাথে সাথে তামাম বিশ্বের মুসলিমদের হালত তাই হয়েছিল সেই দিনে আপনি শরবত বিলান আবার আরেকজনের গায়ে ঢেলে দেন আর বলেন ওহাবিদের অমক আর তমক ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন ওয়াদ কুরু নিয়ামাতুল্লাহি আলাইকুম স্মরণ করো সেই দিন যেই দিন নিয়ামত নাজিল হয়েছিল সেই নিয়ামত মহাগ্রন্থ আল কোরআন কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণ করার পদ্ধতি আল্লাহ দিয়েছেন লাইলাতুল কদরের বার্তার মাধ্যমে লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে কোরআন নাজিল হয়েছিল লাইলাতুল কদরে ইবাদত করলে হাজার মাসের সমান সব আমরা স্মরণ করি নাই আমরা তো স্মরণ করছি সেই রাতকে স্মরণ করছি যেই রাতে কোরআন নাজিল হয়েছিল যেই কোরআন এসে তামাম বিশ্ব মুসলিমকে একত্রিত করেছিল আল্লাহ নবীর জন্মের পরে চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে অশান্ত পৃথিবী শান্ত হয় নাই অশান্ত পৃথিবী শান্ত সেদিন হয়েছে যেদিন কোরআন নামক হাদিস নামক ওহি নাজিল হয়েছে সেদিন থেকে অশান্ত পৃথিবী শান্ত করার জন্য মানুষকে ভাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য নবীর জন্ম যথেষ্ট নয় নবীর নব জরুরি ছিল তাই চল্লিশ বছর যাবৎ নবী নিজের ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বহুবার চেষ্টা করেছেন সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন যখন কোরআন নাজিল হলো লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে লাইলাতুল কদরের রাত্রিকেই স্মরণ করতে বলা হচ্ছে আয়াতে আর বলা হচ্ছে ওয়াজ কুরু নিয়ামাতুল্লাহ আলাইকুম ইজ কুন্তুম আহদান কাদায়ের জন্য আসবে যারা জীবনেও সালাত আদায় করেনি তারা আখেরি মোনাজাত ধরার জন্য আসবে আবার অনেকে হজের সোয়াব মনে করে আসবে আবার অনেকে আসবে তিনবার আসলে হজ হবে আবার অনেকে ধারণা করবে গরিবের হজের ব্যবস্থা এখানে আছে আবার অনেকে গল্প বলে সোনাভান আর সোনাভানের সোনাভান আর ওদিকে হানেফা হানেফা পালোয়ান ইরাক থেকে সোনাভানকে তুলে মাল্য ফিঁকে একদম বনবন বনবন করে সুদূর ইরাক থেকে এসে টুঙ্গির মাঠে পড়ে গেল হাসবেন না হাসার খোরাক নিশ্চয় দেয় নেই কি চলছে গোটা মুসলিম বিশ্বে পাগল হয়েছে মানুষ কেন সেখানে জমা হচ্ছে মানুষ সেখানে কি পাওয়া যাচ্ছে কে কার বয়ান শোনে 
কেউ তো কার বয়ান শোনে না বয়ান শোনার সুযোগ তো হয়নি কেউ রান্না করছে কেউ ঘুমাচ্ছে কেউ বাজার করছে কেউ হাঁটছে কেউ বিড়ি টানছে কেউ সিগারেট টানছে কেউ গল্প করছে কেউ দৌড়াচ্ছে কেউ প্রস্রাবখানায় যাচ্ছে কেউ পায়খানায় যাচ্ছে যেখানে পানি পড়ছে যেখানে পেশাব পড়ছে যেখানে পায়খানা পড়ছে সেখান থেকে অজু হচ্ছে গোসল হচ্ছে রান্না হচ্ছে খাবার হচ্ছে আপনি দেখেন না গিয়ে আপনি তো দেখেননি তবে আমার দেখার সুযোগ হয়েছে দেড় ঘন্টা যাবৎ মোনাজাত চলছে হাত ধরে রেখেছে এইভাবে হাত ধরে যখন রাখতে পারে নাই তখন গলার মাফলার দিয়ে হাত বেঁধে গলার সাথে ঝুলিয়ে রেখেছে হাত ভাঙা রুগীর মতো এত বড় মোনাজাত কেন বাবা আল্লাহ নবীর শিখানো মোনাজাত আল্লাহর শিখানো মোনাজাত রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়াফিল আখিরাতে হাসানা ওয়াকিনা আযাব আন-নার হে আল্লাহ দুনিয়ার কল্যাণ দাও আখিরাতের কল্যাণ দাও দুনিয়ার কল্যাণ দাও আখিরাতের কল্যাণ দাও ওয়াকিনা আযাব আন-নার আর জাহান্নাম থেকে বাঁচাও দুনিয়ার কল্যাণ ছাড়া আখিরাতের কল্যাণ হবে না ভালো করে শুনে রাখবেন ওইজন্য আল্লাহর নবী বলেন লা রাহবানিয়াত ফিল ইসলাম ইসলামে কোনো বৈরাগ্যবাদ নাই দুনিয়ায় টাকা না থাকলে আপনার ওয়াদার খেলাফ হয়ে যায় টাকা না থাকলে বুদ্ধিমান মানুষ পাগল হয়ে যায় টাকা না থাকলে ব্যাকল মানুষ বুদ্ধিমান হয় সার হয়ে যায় অশিক্ষিত লোক সার হয়ে যায় বহু অশিক্ষিত শিল্পপতি এদেশে আছে যাদেরকে হাজার হাজার শিক্ষিত লোক সার সার করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে পিছিয়ে পিছিয়ে বহু অশিক্ষিত লোক আছে যে সিগনেচার বন্ধ করতে পারে না তামাম বিশ্বে ব্যবসা করে খাচ্ছে অনার গল ইংলিশে কথা বলছে কেন টাকা থাকলে অশিক্ষিত লোক বুদ্ধিমান হয়ে যায় আর টাকা না থাকলে বুদ্ধিমান লোক পাগল হয়ে যায় টাকা থাকলে অনেক কিছু হয় অতএব টাকার প্রয়োজন আছে দুনিয়ার প্রয়োজন আছে আল্লাহর আয়াত থেকে বুঝা গেল রব্বানা আতিন আফি দুনিয়া হাসানা আল্লাহ দুনিয়ার কল্যাণ দাও অফিল আখেরাতে হাসানা আখেরাতের কল্যাণ দাও দুনিয়ার কল্যাণ আর আখেরাতের কল্যাণ আপনি পেয়ে গেলেন এবার আর কি থাকলো আল্লাহ আমাকে জান্নাত দিয়ে দাও তাহলে শেষ হলো না জান্নাত জান্নাত পাওয়াটা জাহান নাম থেকে নাজাতের দলিল নয় কিছু লোক জাহান নাম খাটার পরে জান্নাত পাবে ওই জন্য আয়াতে জান্নাত দাও তা বলা হয়নি বলে যে জাহান নাম থেকে বাঁচাও জাহান নাম থেকে বাঁচলে জান্নাত অনিবার্য কিন্তু জান্নাত পেয়ে গেলে জাহান নাম মাপ পাওয়া গেল এমন নয় কিছু মানুষ জাহান নাম ভোগ করার পরে জান্নাতে যাবে কাজে আয়াতের মধ্যে বলা হয়নি রব্বানা আতিনা ফিদ্দিনি হাসনা ফিল আখিরাতে হাসনা ওয়াদ খিলনাল জান্নাহ তা বলা হয়নি अवधारित गोनार লক্ষ লক্ষ বছর জাহান নাম খাটানোর পরে কিন্তু জাহান নাম থেকে বাঁচলে জান্নাত পাওয়া সহজ হয়ে যায় ওই জন্য আয়াত দেখুন আয়াতে কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা অফিল আখেরাতে হাসানা ওয়াকিনা আদা বান্নার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চেয়ে তিন কথার মধ্যে মোনাজাত দুই মিনিটে শেষ হয়ে গেল আপনার মোনাজাত দেড় ঘন্টা দেড় ঘন্টা ধরে আল্লাহকে কি বললেন আপনি এত বলার দরকার কেন বন্ধুগণ বেয়াদবি মাফ করবেন বেয়াদবি মাফ করবেন সেই পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষ চল্লিশ লক্ষ মানুষ তামাম বিশ্ব থেকে এলেন পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষ চল্লিশ লক্ষ মানুষ এক ময়দানে জমা হলেন কিন্তু সেখানে কোনো মিলাদের অনুষ্ঠান হলো না আপনি কোথা থেকে মিলাদ নিয়ে আসলেন আপনি যদি মক্কা মদিনা না মানেন বলেন ওরা ওহাবি ওরা লামাঝাবি ওরা অমক ওরা তমক এই যে তোরা নদীর পারে জমা হয়েছে তিন দিন থাকলো আবার তিন দিন থাকবে তিন পাচা পনেরো রক্ত সালাত আদায় হলো আবার তিন পাচা পনেরো রক্ত সালাত আদায় হবে এই তিরিশ রক্ত সালাত আদায় হলো কেন সেখানে তো মোনাজাত হলো না কেন আপনি মোনাজাত নিয়ে ঝগড়া করেন ফাতনা ফাসাত করেন আপনি আহলাদি ঘরের সন্তান হয়ে মোনাজাতের এই ফেতনা নিয়ে এখনো রয়েছেন ওই ওখানে তোরাগ নদীর পারে গিয়ে একটু দেখে আসেন তামাম বিশ্বের মানুষ জমা হয়েছে যদিও আমরা তার তাদের সকল কথার সাথে একমত নই তবে যে ফরজ সালাতের পরে মোনাজাত হয়নি তারা যে সেই বেদাতি কাজ করেন নেই বর্জন করেছেন সেই জন্য তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই শুধু তাই নয় তারা বলছেন কোন তরিকায় শান্তি নেই নবীর তরিকা ব্যতীত তরিকা মানুক বা না মানুক কিন্তু বলছে মুখে নবীর তরিকা ছাড়া কোনো তরিকা নাই পঁয়তাল্লিশ লাখ মানুষ তুরাগ নদীর তীরে দাঁড়িয়ে বলল কোনো তরিকায় শান্তি নেই নবীর তরিকা ব্যতীত 
পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষ সেখানে জমা হলো এক বক্তের জন্য মিলাদ পড়া লাগলো না আরাফার ময়দানে মিলাদ হলো না মুলাদ মুসদালেফায় মিলাদ হলো না মিলাদ চলছে আজকে সিনেমা উদ্বোধনের জন্য মিলাদ চলছে আজকে ভিডিওর দোকান উদ্বোধনের জন্য মিলাদ চলছে মানুষের বাড়িতে কিন্তু হুজুরের বাড়িতে মিলাদ নাই কারণ ডুপ্লিকেট মাল ফর সেল নট ফর ইউজ ডুপ্লিকেট মাল বিক্রির জন্য কিন্তু ওটা নিজের বাড়িতে আনার জন্য নয় তাই তো মৌল বিষয় মানুষের বাড়িতে মিলাদ পড়াইলেও জীবনে একবারের জন্য নিজের বাড়িতে মিলাদ পড়াই নেই হালুয়া রুটি আমরা খেয়েছি বাপ চাচা মিলে আমার বাপও হালুয়া রুটি খেয়েছেন আমিও খেয়েছি আমার চাষাও খেয়েছেন চাষার সাথে সাথে বাপের সাথে সাথে পিছে পিছে আমিও হেঁটে হেঁটে গেছি কোরআন মজিদ পকেটে থাকছে আর কারো বাড়িতে কোরআন পরে তেলাবত করে আবার হালুয়া রুটি খাইছি পকেটে টাকাও আসছে বাপকে জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি বাপ ছিলেন দুর্দান্ত রাগী মানুষ কথা বললে গরম হয়ে যেতেন চাচাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম চাচা হালুয়া রুটি পরের বাড়িতে খাই নিজের বাড়িতে হয় না কেন চাচা কইল নাউমুল আলেমে খায়রমিন ইবাদাতিল জাহেল আলেমের ঘুম আর মূর্খ মানুষের ইবাদত সমান আমরা আলেম মানুষ আমাদের হাবুলার রুটি না হলেও চলবে মিলাদ আমাদের হালুয়া রুটি না হলেও চলবে পরে জানলাম হাদিস মেড ইন চায়না মেড ইন ইন্ডিয়া মেড ইন পাকিস্তান মেড ইন বাংলাদেশ হাদিস আল্লাহ নবীর হাদিস নয় ওই জন্য মিলাদ আলেমের বাড়িতে কোরআন তেলাহাত আছে আলেমের বাড়িতে সালাহাত আছে আলেমের বাড়িতে পর্দা আছে আলেমের বাড়িতে সব আছে কিন্তু আলেমের বাড়িতে মিলাদ নাই আলেম সাহেব শুধু মানুষের বাড়িতেই মিলাদ খেয়ে বেরান মানুষের বাপ মরে গেলে তারা খেয়ে বেরান কিন্তু নিজের বাপ মরে গেলে একদিনও খান না জিজ্ঞেস করে দেখুন যে আপনার বাড়িতে নেই কেন কারণ আমার মাল ডুপ্লিকেট ওটা বাড়িতে বাজারে বেসার জন্য দোকানে থাকবে ওটা বাড়িতে ইউজের জন্য ব্যবহারের জন্য নয় যারই ফলে এগুলি নাই বন্ধুগণ যেই মিলাদ আবিষ্কার হয়েছে কোথ থেকে সেগুলি আমাদেরকে আস্তে আস্তে জানতে হবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআন সুন্নার পথে চলার তৌফিক দান করুন আমিন আল্লাহ আমিন আকুল কাউলি হাজা হস্তাক ফরুল্লাহ আলিউলা কুমার সাহির মুসলিমিন হস্তাক ফিরু হুমিন কুল দামিন ইন্নাহুহুল গাফুর রহিম আলহামদুলিল্লাহ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهدين وعلى جميع الصحابات والانصار والمهاجرين وعلى التابعين الجاهدين الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين واحمي حوزه الاسلام والمسلمين يا ارحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في سوريا وبورما اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وكشمير اللهم انصر المجاهدين في بنغلاديش اللهم انصر المجاهدين في باكستان اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وصائر بلاد المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين واحمي حوضة الاسلام والمسلمين يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار رب رحمهما كما رب يعني صغيرا رب رحمهما كما رب يعني صغيرا اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء وكشفاء لا يغادر سغما عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى لا والله عز وجل وتم وعظم اكبر